হ্যালো फ्रेंड्स অরুণতির আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আগের ক্লাসগুলোতে আমরা জেনেছিলাম ক্ষমতার উদ্দেশ্য ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে কিভাবে রাষ্ট্রকে ভাগ করা হয় ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে আমরা জানি রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে এই যে আজকে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আরেকটি সম্পর্কে আমরা পরের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাই না আচ্ছা আজকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে একটু জানব একটু বিস্তারিত জানব আচ্ছা তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম সর্বপ্রধান যে বৈশিষ্ট্যটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের মালিক হবে আসলে জনগণ এবং শাসন ব্যবস্থার যাবতীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে ঠিক আছে তার মানে এটা দ্বারা আমরা কি বুঝাচ্ছি যে আসলে জনগণ হচ্ছে রাষ্ট্রের মালিক এবং শাসন ব্যবস্থা যখন এই ধরনের রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে তখন আসলে জনগণই মূলত দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মালিক ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা খুব বিখ্যাত একটা প্রবাদ রয়েছে বা প্রবাদ না একটা বিখ্যাত কোটেশন রয়েছে তোমরা এটা একটু এখানে জেনে নেবে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল এবং অফ দ্য পিপল ঠিক আছে তোমরা যদি এই যে সেইংটা রয়েছে সেটা যদি বিশ্লেষণ করো তাহলে বুঝতে পারবে যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কিভাবে চলে আচ্ছা এই কথাটা আসলে বলেছেন আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট যিনি খুবই বিখ্যাত তোমরা তার নাম শুনেছো আব্রাহাম লিঙ্কন ঠিক আছে তাহলে তিনি আমাদেরকে কি বলেছেন যে গভর্নমেন্ট একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভর্নমেন্ট হবে বাই দ্য পিপল অর্থাৎ জনগণ বা পিপল আসলে গভর্নমেন্টটাকে নির্বাচিত করবে ঠিক আছে অর্থাৎ জনগণের ম্যান্ডেটের বাইরে কোনো গভর্নমেন্ট একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতায় আসবে না ঠিক আছে এবং পরে যে কথাটা আসে সেটা হচ্ছে ফর দ্য পিপল ফর দ্য পিপল দ্বারা আমরা কি বুঝাচ্ছি এটা আসলে জনগণের জন্য কাজ করবে ঠিক আছে জনগণ একটা গভর্নমেন্টকে কেন নির্বাচিত করবে যখন সেই গভর্নমেন্টটা জনগণের জন্য কাজ করবে মানে নাগরিকদের অধিকার বলো নাগরিকের সুযোগ সুবিধা বলো বা স্বাধীনতা বলো সেগুলো আসলে বৃদ্ধি করবে যে গভর্নমেন্ট জনগণ তাকেই কিন্তু আসলে নির্বাচিত করছে করবে তাই না অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ফর দ্য পিপল তার মানে এই গভর্নমেন্টটা যখন জনগণের জন্য কাজ করবে তখন আমরা এটাকে একটা গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট বলতে পারব ঠিক আছে বা গণতান্ত্রিক সরকার বলতে পারব এবং অফ দ্য পিপল অফ দ্য পিপল দ্বারা আমরা কি বুঝাচ্ছি মানে গভর্নমেন্টে যে অবশ্যই কিছু মানুষ থাকবে তাই না সে হতে পারে প্রধানমন্ত্রী এবং হতে পারে প্রেসিডেন্ট বা হতে পারে যে মন্ত্রিসভা বা পার্লামেন্ট ঠিক আছে সেই যে এখানে যে মানুষগুলো বসবে তারা আসলে জনগণ থেকেই উঠে আসবে তাই না অর্থাৎ বিষয়টা এমন হবে না যেটা এক সময় হতো যে ধরো কোনো একটি ক্ষমতাশালী দেশ রয়েছে বা কোনো একটি ক্ষমতাশালী অঞ্চল রয়েছে সেই অঞ্চলের মানুষ অন্য একটি দেশে গিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিল এবং সে দেশে গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করল ঠিক আছে যেটা এক সময় কিন্তু আমাদের দেশে বা উপমহাদেশে হয়েছে সেখানে কিন্তু ব্রিটিশরা এসে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং ব্রিটিশরা আমাদের দেশে তাদের সরকার চালিয়েছে অর্থাৎ উপমহাদেশে ছিল একটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল একটা তার মানে এই রকম ব্যবস্থা অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিন্তু এটা একেবারেই চলবে না ঠিক আছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গভর্নমেন্টটা তৈরি হবে আসলে ওই রাষ্ট্র বা ওই যে গণতান্ত্রিক অঞ্চলটা রয়েছে তার পিপলদেরকে থেকে বা তার নাগরিকদের থেকে অর্থাৎ সেখানকার নাগরিকরাই সেই দেশের প্রাইম মিনিস্টার হবে বা প্রেসিডেন্ট হবে বা পার্লামেন্টের সদস্য হবে ঠিক আছে অর্থাৎ তোমরা নিশ্চয়ই এই সেইংটা যে রয়েছে বা এই যে কোটেশনটা রয়েছে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো তাই না তার মানে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের মালিক হবে জনগণ এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা যেভাবে যাদেরকে নিয়ে তৈরি হবে এবং শাসন ব্যবস্থাটা যেভাবে চলবে সেটিও আসলে জনগণই ঠিক করে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এক নম্বর বৈশিষ্ট্য বুঝলাম দুই নম্বর বৈশিষ্ট্যটা দেখি সেটা হচ্ছে নাগরিকরা সরাসরি নির্বাচন ও ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা অংশগ্রহণ করবে আচ্ছা যে বিষয়টা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে আসলে কিন্তু সবাই প্রাইম মিনিস্টার নির্বাচন অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণ করে না বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না কিন্তু যারা এসব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না বা যারা পার্লামেন্টে যায় না যে নাগরিকরা এবং 
বেশিরভাগই সেই রকম নাগরিক তারা কি আসলে দেশের শাসন ব্যবস্থা অংশগ্রহণ করে না গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কিন্তু বলছে প্রত্যেককে নাগরিক আসলে এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করবে এবং তারা সেটা কিভাবে করে তারা সেটা করে সরাসরি নির্বাচন বা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অর্থাৎ তুমি সরাসরি শাসন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত না থাকলেও এই যে শাসন ব্যবস্থাটা এসেছে এবং যাদেরকে নিয়ে শাসন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তুমি কিন্তু সেই মানুষগুলোকে ঠিক করে দিচ্ছ অর্থাৎ সেই মানুষগুলো আসলে কারা হবে বা তারা কিভাবে দেশটা চালাবে এই ব্যাপারে কিন্তু একটা প্রত্যক্ষ মতামত আমাদের রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ এই অঞ্চলটার জনগণের রয়েছে অর্থাৎ একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিন্তু এটা নিশ্চিত করছে এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবশ্যই নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং সরকারের সমালোচনার সুযোগ থাকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা নাগরিকদের মত প্রকাশ তারা কিভাবে করতে পারে তারা করতে পারে টেলিভিশনের মাধ্যমে তারা করতে পারে নিউজ পেপারের মাধ্যমে তারা হতে পারে বই পুস্তকের মাধ্যমে ঠিক আছে বা তোমরা সবাই ফেসবুক ইউজ করো অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক আছে যে কোনো বিষয় এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিন্তু তোমার যে কোনো বিষয়ে যেরকম মতামত তুমি কিন্তু প্রকাশ করতে পারবে অর্থাৎ রাষ্ট্র তোমাকে এই ক্ষেত্রে কখনো বাধা দিতে পারবে না তার কারণ কিন্তু আমরা আসলে মত প্রকাশের মাধ্যমে অনেকটাই দেখা যাচ্ছে আমাদের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছি যখন ধরো সরকারের কোনো অবস্থান বা সরকারের কোনো স্ট্র্যাটেজি আমাদের যদি পছন্দ না হয় আমরা কিন্তু কি করি আমরা সরকারের সমালোচনা করি ঠিক আছে বা আমরা ওই কাজটার সমালোচনা করি এটির মাধ্যমে কিন্তু আসলে সরকার নিজেকে সুধরানোর সুযোগ পায় বা সরকার যদি নিজেকে শুধু নাও নেয় তাহলে কিন্তু আমরা এই যে এই কাজটা করি সরাসরি নির্বাচন পরে কিন্তু আসলে পাঁচ বছর পর আরেকবার নির্বাচন হবে তাই না তখন কিন্তু আমরা যদি এই বর্তমান সরকারকে পছন্দ না হয় আমরা কিন্তু সরকার পাল্টিয়ে ফেলি তাই না তার মানে দেখা যাচ্ছে যে আসলে সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ এগুলোর মাধ্যমেও রয়েছে আবার রয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পাল্টিয়ে দেওয়ার সুযোগ অর্থাৎ দুইভাবে আমরা সরকারের সমালোচনা করতে পারছি বা আমাদের মত প্রকাশ করতে পারছি ঠিক আছে আশা করি তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটা তোমরা বুঝতে পেরেছ চতুর্থ যে বৈশিষ্ট্যটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নাগরিকের অধিকার ও আইন আইনের শাসনের স্বীকৃতি রয়েছে এটি মানে কি দেখো গণতন্ত্রের যখন আমরা সংজ্ঞাটা পড়েছিলাম যেটা আব্রাহাম লিঙ্কন দিয়েছেন তিনি বলেছেন ফর দ্য পিপল ফর দ্য পিপল মানে জনগণের জন্য জনগণের জন্য সরকারটি রয়েছে বা জনগণের জন্য একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাজ করে এটা আসলে আমরা কি প্যারামিটারে বুঝবো যখন সেই সরকার বা সেই রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে অধিকারটা কি হতে পারে হতে পারে সেটা শিক্ষার অধিকার হতে পারে সেটি চলাফেরার অধিকার ঠিক আছে বা হতে পারে সেটা মত প্রকাশের অধিকার ঠিক আছে বা হতে পারে সেটা ধর্ম পালনের অধিকার তাই না এই যে নানা রকম অধিকার আমরা পাচ্ছি যখন সেটা এই ধরনের রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সবগুলো অধিকার সাধারণত স্বীকৃতি দেয় তাই না পৃথিবীতে বর্তমানে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো রয়েছে ধরো আমাদের দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঠিক আছে বা ইন্ডিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা ইউকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইউএসএ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সবগুলো দেশের সংবিধানের যদি দিকে আমরা তাকাই তাহলে দেখবে সব কয়টা দেশের সংবিধান কিন্তু রাষ্ট্রের যে এই অধি নাগরিকের যে অধিকারগুলো রয়েছে সেইগুলো কিন্তু নিশ্চিত করছে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা নাগরিকের অধিকারকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয় এবং আরেকটি যে বিষয়কে গুরুত্ব দেয় সেটা হচ্ছে আইনের শাসন আইনের শাসন আমরা বলতে কি বোঝাচ্ছি যে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান ঠিক আছে এটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া কিন্তু অন্য কোনো রাষ্ট্রে নেই যদি আমরা রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করি অর্থাৎ যেখানে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র চলে যেমন ধরো সৌদি আরব ঠিক আছে বা একসময় ইউকে যেভাবে চলতো ইউকেতে একসময় একটি প্রবাদ ছিল সেটা হচ্ছে কিং ক্যান ডু নো রং ঠিক আছে অর্থাৎ রাজা কোনো ভুল করতে পারে না অর্থাৎ রাজা যে আদেশই দেখ না কেন সে আদেশটা কখনো ভুল হবে না সে আদেশটা আমাদের মান্য করতে হবে অর্থাৎ এটা একটা ঠিক আদেশ এবং রাজা বিচারের সম্মুখীন হয়েছে এরকম ঘটনা খুব কিন্তু খুব কম ছিল অর্থাৎ সব নাগরিক কিন্তু আইনের চোখে আসলে সমান ছিল না কিন্তু একটা রাষ্ট্র যখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে আমরা তখনই বলতে পারবো যখন তারা এটা নিশ্চিত করবে যে আইনের চোখে সবাই সমান আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম আমরা এখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চারটা বৈশিষ্ট্য শিখলাম সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের মালিক জনগণ এখানে একটা সরাসরি নির্বাচন হবে এবং ভোট হবে সেটির মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা কারা আসবে সেটি ঠিক করা হবে সেখানে নাগরিকদের মত প্রকাশের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে তারা সরকারের সমালোচনা করতে পারবে এবং নাগরিকের অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং একটি রাষ্ট্রে অবশ্যই আ
রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে সব গুণ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই আমাদের সাথে থাকবে আর ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট